வணக்கம் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் விஜய் சார் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஓகே இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒன் மந்த்தில் எப்படி நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மார்க்கு நீட் ஃபிசிக்ஸில் ஸ்கோர் பண்ணுறது என்னென்ன மாதிரி சாப்டர்ஸெல்லாம் நம்ம செலக்ட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணால் அந்த ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மார்க்கு ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அதை தான் நம்ம இந்த கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா சேனலுக்கு இப்போ தான் யாரோ ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகேவா போலாமா ரைட் ஸோ நம்ம ஃபிசிக்ஸ் அந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஃபிசிக்ஸ் சப்ஜெக்டை எப்படி படிக்கணுன்ற ஃபஸ்ட்டு ஐடியா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் புரியுதா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து மைண்ட் செட்டு நமக்கு பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டு வேணும் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான சப்ஜெக்ட்டு அப்படின்ற மைண்ட் செட்லேருந்து கொஞ்சம் தூக்கி ஓர வச்சுட்டு அந்த சப்ஜெக்ட்லேயும் ஈஸியான சாப்டர்ஸ் இருக்குது அந்த சப்ஜெக்ட்டு கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டால் ஈஸியாக அதில் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் மைண்டை கொண்டு வந்த கொண்டு வாங்க அது கஷ்டமாக இருக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் யோசிச்சே இருந்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்டுமே கஷ்டமாக தான் இருக்கும் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே அதுக்கான ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு சில ஒரு டெக்னிக் இருக்கும் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்குன்னு அதை ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த சப்ஜெக்ட் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அந்த சப்ஜெக்ட்லேயும் நிறைய மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் டஃப்பான சப்ஜெக்டாக இனிமேல் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாமல் அதில் என்னென்ன சாப்டர்ஸ்லாம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணால் மார்க் நிறைய ஸ்கோர் பண்ண முடியும் எல்லா சாப்டரும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வர போகிறது இல்லை எல்லா சாப்டரும் நமக்கு கண்டிப்பாக கஷ்டமாக இருக்க போகிறது இல்லை ஒரு சாப்டரில் ஈஸியான சாப்டரும் இருக்கும் அது ஹை வேட்டேஜாகவும் இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸும் நமக்கு இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணால் போதும் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக ஒரு ஹண்ட்ரட் மார்க்கு ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நான் சொல்கிறது மினிமம் ஒன் மந்த் டூரேஷனில் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ மைண்ட் செட்டு ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னென்ன என்னென்ன சாப்டர்லாம் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த சாப்டருடைய கான்செப்ட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் இன்டர்லிங்க் என்னென்ன ரிலேஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கிராஃபு இதெல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தரவு பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் அந்த அந்த சாப்டர்லேருந்து கண்டிப்பாக எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினை ஒர்க் அவுட் பண்ணால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் இந்த சாப்டரில் ஒரு ஒரு சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ பார்க்க போகிறோமோ அதுலேருந்து கொஷின்ஸ் எப்படி வந்திருக்குது அதில் அசர்ஷன் ரீசனிங் டைப் ஆஃப் கொஷின் கேட்குறாங்களா ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்டு வந்து வந்திருக்கா ப்ராப்ளம்ஸ் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அது எல்லாமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு அனாலிசிஸ் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம படித்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி அவங்க எப்படி கொஷின்ஸை இன்டெரக்டாக கேட்டிருக்கிறாங்க நமக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருந்தாலும் நமக்கு கரெக்டாக அந்த கொஷினுக்கு அந்த ஃபார்முலான்னு கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போகுதுன்னா ஸோ நம்ம நம்மளால் ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியல எந்த டேட்டாவை நம்ம தப்பாக ரீட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை எந்த டேட்டாவை நம்ம தப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் கொஷின் இல்லையா இல்லை ஃபார்முலாவை நம்ம கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலையா இல்லை நம்ம கான்செப்ட் ஸ்டடியாக சரியாக படிக்கலையா இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா டெஸ்ட்டு எழுதினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் எப்பயுமே கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அதுவும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ஐடியாஸ் கிடைக்கும் இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் கொஷின்ஸ் எப்படி வந்திருக்குன்ற ஒரு கிளாரிட்டி அதில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ கம்பல்சரி நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸை அட்டன் பண்ணியே ஆகணும் எந்த ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு புரியுதா ஸோ அதை எப்பயுமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கிளியர் போலாமா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா நீட் ஃபிசிக்ஸில் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எவ்வளோ கொஷின்ஸ் ஓவரால் நமக்கு வந்துருக்குன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ கொஷின்ஸ் ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ கொஷின்ஸ் நமக்கு ஓவராலாக இந்த தேர்ட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த டூரேஷனில் நமக்கு ஃபிசிக்ஸில் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த எயிட் ஃபார்ட்டி டூ கொஷின்ஸில் எந்தெந்த சாப்டரோடைய கொஷின்ஸ் வந்து அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த இதில் கொடுத்துருக்கேன் கம்பாரிசன் கொடுத்துருக்குறேன் சொல்கிறது புரியுதா ஸோ இதெல்லாமே நமக்கு ஹை வேட்டேஜ் அந்த டாப் டென் சாப்டர்ஸ் அதில் அந்த டூரேஷனில் ஃபோக்கஸ் பண்ண டாப் டென் சாப்டர்ஸ் அதை தான் இங்கே இருக்குது ஸோ அதை தான் நம்ம ஃபோக்கஸ்
டுவெல் பர்சன்டேஜ் இருக்கு பட் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருந்தாலே சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் அவங்க வச்சிருந்திருக்காங்க என்சிஆர்டி ஸோ இப்போ நம்ம இதை தரவு பண்ணிட்டாலே அரௌண்ட் எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் அவங்க வச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து இட் இஸ் எ டிஃபர் இயர் டூ இயரில் வந்து மாறி இருக்கும் சில இயர்ஸில் எல்லாமே ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருந்திருக்கு சில இயர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது டிஃபர் ஆயிருக்கு புரியுது அவங்களுக்கு ஸோ ஓவராலாகவே நமக்கு வந்து கான்செப்டை பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபிசிக்ஸ் வந்து கான்செப்ட் புரிஞ்சிருந்தாலே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் மேக்ஸும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போட கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் கெட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வாங்க அந்த டாப் டென் சாப்டர்ஸ் என்னென்னலாம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்கிறத நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் இதில் இருக்கிறதுலேயே ஹையஸ்ட்டு வெயிட்டேஜ் இருந்த சாப்டர் நமக்கு எது இருந்ததுன்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் இயர்ஸ்லாம் ஃபோர் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க த்ரீ கொஷின்ஸ் மினிமம் வந்து சில இயர்ஸ்லாம் ஃபோர் கொஷின்ஸ் அந்த ஒரு சாப்டர் இருந்தே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் இருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது எவ்வளோ ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர்னு ஸோ அது சிலபஸுமே நமக்கு சிம்பிள் தான் ஹெட்டிங் நமக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதுலேருந்து வர கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணுறது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் நிறைய பண்ணலே ரொம்ப ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் அதில் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி பேஸ் பண்ணி என்ன இருக்குது ஓம்ஸ்லா எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் கிர்ச்சாப்ஸ்லா வீல் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் சரியா இதில் இருக்கிற ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னலாக மார்க் டெஸ்ட் நீங்கள் நிறைய அட்டன் பண்ணிங்கன்னா அந்த சாப்டர்லேருந்து வரக்கூடிய கொஷின்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக மினிமம் த்ரீ கொஷின் நமக்கு அதுலேருந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிடுறாங்க புரியுதா ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி ஹை வெயிட் சாப்டர் நீங்கள் எல்லாத்தையும் படிக்க முடியலன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் சூஸ் பண்ணணும் இந்த டென் சாப்டர் தான் நம்ம ஒன் மந்த்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கனாலே ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இதில் ஏதாவது ஒரு சாப்டர் நீங்கள் மின்ன பண்ண இருந்தீங்கனாலும் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறது பாசிபிலிட்டி வந்துடும் ஓவரால் புரியுதா ஸோ அரௌண்ட் எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க இதில் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கொஷின்ஸ் வந்துருக்குது அதுக்கப்புறம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டர் அந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் இருந்து நமக்கு த்ரீ கொஷின்ஸ் கன்சிஸ்டண்டாக வந்துகிட்டே இருக்குது புரியுதா ஸோ தட் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன் சாப்டர் அதுவுமே நமக்கு என்னது டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸ் எப்படி கரண்ட் எலக்ட்ரிசி டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸ் வரும் செமி கண்டக்டர் என்னது டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸில் தான் வரும் தட் இஸ் வெரி ஸ்மால் சாப்டர் ஆக்சுவலாக அது நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக நிறைய தேரி போர்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லாஜிக் கேட்ஸ் லாஜிக் கேட்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க ஸோ அதை மறக்காதீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டோட்டலாக இதில் அரௌண்டு ஃபார்ட்டி எயிட் கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ செமி கண்டக்டர் ஆல்சோ வெரி ஈஸி சாப்டர் ஸோ த்ரீ கொஷின்ஸ் தான் இப்போ இதில் ஒரு மினிமம் த்ரீ வந்துட்டா கூட இதில் ஒரு த்ரீ வந்துட்டா த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் கொஷின் இந்த சாப்டர் மட்டும் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலே சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண முடியும் சொல்கிறது புரியுதா அவ்வளோ ஈஸியாக நீங்கள் அடிச்சிடலாம் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் என்னது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் ஈஸியாக அடிச்சிட முடியும் இந்த ரெண்டே ரெண்டு சாப்டர் நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே எல்லாத்தையும் படிக்க டைம் இருந்தால் கூட நீங்கள் இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் ரே ஆப்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஸோ ரே ஆப்டிக்ஸ் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் ரெண்டு சேர்ந்தால் நமக்கு ஆப்டிக்ஸ் ஹெண்டிங் கீழே வரும் அதில் வேவ் ஆப்டிக்ஸை விட அதிகமாக எப்பயுமே இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்கனா ரே ஆப்டிக்ஸ் ஸோ ரே ஆப்டிக்ஸ் வந்து டூ கொஷின்ஸ் மினிமமாக கேட்டாங்க சில நேரத்தில் த்ரீ கொஷின்ஸ் அதுலேருந்தே வந்துருது ஸோ டூ கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து ரே ஆப்டிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ ரே ஆப்டிக்ஸ் ஆல்சோ வெரி ஹை வேட்டேஜ் சாப்டர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் கெப்பாசிட்டர்ஸ் அது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்க்கே நம்ம ரெண்டு ஹெட்டிங் பார்ப்போம் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீல்ஸ் இன்னொன்று என்னது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இந்த டூ சாப்டர்லேயே அவங்க எது அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் கெப்பாசிட்டி அந்த ஹெட்டிங் மட்டுமே அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இருந்து எனது ஃபார்ட்டி டூ கொஷின்ஸ் இதிலேயே பர்டிகுலராக கெப்பாசிட்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொஷின் கேட்குறாங்க நீங்கள் எந்த இயர் கொஷின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலும் ஒரு கொஷின் கெப்பாசிட்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்கலாம் டைலக்ட்ரிக்கு இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது கேட்டிருக்கலாம் இல்லைனா அவங்களுக்கு எப்படி கேட்டிருப்பாங்கன்னா அந்த பொட்டென்ஷியல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கேஸில் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருந்திருக்குண்ணா அந்த மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க இல்லைனா சீரிய
அதுக்கப்புறம் மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசம் இதில் தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ இதுவும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் இது ஸோ இந்த சாப்டர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ திஸ் ஆல்சோ ஹைவேட் சாப்டர் அதுக்கப்புறம் ஏசி கரண்ட் ஸோ இதுலேருந்து எவ்வளோ கொஸ்டின் வந்திருக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஓவராலாக இந்த டாப் டென் சாப்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை நீங்கள் ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி ப்ரிப்பர் பண்ணிங்கன்னா இல்லை இதில் அதிகமாக எல்லாமே என்னது டுவெல்த் இது எல்லாமே டுவெல்த் செமி கண்டக்டர் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ரியா ஆப்டிக்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பண்ணி கெப்பாசிட்டிஸ் டூஎல் நேச்சர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் சார்ஜ் மேக்னட்டிசம் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஸோ ஆறு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இந்த செவன் சாப்டர்ஸ் வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ இந்த செவன் செவன் சாப்டர் நமக்கு ஈஸி தான் ஏன்னா கண்டிப்பாக போர்டு எக்ஸாம் கரண்டாக படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரி ஆல்ரெடி ரிப்பீட்டர்ஸ் ஆனாலும் போர்டு எக்ஸாம் படுத்திருப்பீங்க ஸோ இதனுடைய கான்செப்ட் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே ஸ்ட்ராங்காக தான் இருப்பீங்க கரெக்டா ஸோ இப்போ அதுலேருந்து அடிஷனாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் நீட் கொஷின்ஸ் எப்படி வந்துருக்குது பிவிசி கொஷின் எப்படி வந்துருக்குது ஃபார்முலாஸ்லாம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுலேருந்து வரக்கூடிய எல்லா கொஸ்டின் நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் புரியுதா ஸோ ஓவரால் டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸே கூட உங்களால் எல்லாத்தையும் படிக்க முடியலனா கூட இந்த பர்டிகுலர் சாப்டருடைய வரக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதில் இருக்க கான்செப்ட் தரவு பண்ணிங்கனாலே நீங்கள் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான மார்க் நெருங்கிட முடியும் ஈஸியாகவே அப்புறம் டு லெவன்த்தில் வந்து உங்களால் லெவன்த் ஃபிசிக்ஸ் ஜென்ரல் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரையாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அதுக்கு வால்யூம் டூ சுத்தமாக படிக்கிறதே கிடையாது ஸோ வால்யூம் டூ உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்ன சுத்தமாக படிக்க முடியல அப்படின்னா வால்யூம் ஒன்றுலேயே உங்களால் எல்லாத்தையும் படிக்க முடியலனா கூட அட்லீஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர்ஸ் நீங்கள் அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணிட முடியும் ஈஸியாக மார்க் பூஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ப்ரீத லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் அதிலே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது மெயின் சாப்டர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் ஆஃப் பார்த்தீங்க ரொட்டேஷன் மோஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் மோஷன் கிராவிடேஷன் ஸோ கிராவிடேஷன் சிம்பிள் சாப்டர் ஸோ கொஞ்சம் நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற டைம் எடுக்கிற சாப்டர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொட்டேஷன் மோஷனும் லாஸ் ஆஃப் மோஷனும் புரியுதா இதில் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் எனவே லெவன்த்தில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அட்லீஸ்ட் இந்த சாப்டர் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு மார்க் அந்த ஈஸியாக வந்து ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே கொண்டு போகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இதிலேருந்து அடிஷனில் இன்னொரு சாப்டர் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கணும் என்னது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் ஏன்னா அதுலேருந்துமே டூ டு த்ரீ கொஷின்ஸ் ரீசன்ட் ரீசன்ட் இயர்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஓவரால் இதில் வந்து அது நம்பர் ஆஃப் கொஷின் ஜாஸ்தி இல்லை நான் சொல்கிறது ரீசெண்டாக அந்த டூ த்ரீ இயர் ஃபோர் இயர்ஸ் அந்த இதில் கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சில இயர்ஸ் த்ரீ கொஷின்ஸ் கன்சிஸ்டாக வந்திருக்கு இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா டூ கொஷின்ஸ் வந்துருந்தது ஸோ அதுவும் சிம்பிள் சாப்டர் தான் யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் அந்த சாப்டர்லேயும் வந்து டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் மெஷர்மெண்ட் ஸோ அந்த ஸ்க்ரூ கேஜ் அண்ட் வெர்னியர் கேலிப்பரை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிடுறாங்க சொல்கிறது புரியுதா கிளியர் அதுக்கப்புறம் அந்த எரர் அனாலிசிஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கும் பர்சன்டேஜ் அந்த எரர் கண்டுபிடிக்கிறது அதுவுமே இம்பார்ட்டன் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் ஸோ அது ஒரு ஓவராலே இது சிம்பிள் சாப்டர் தான் ஸோ அதையுமே அடிஷனலாக இது கூட சேர்த்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓவராலாக இந்த டென் ப்ளஸ் அடிஷனலாக இப்போ ரீசெண்ட் ட்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய ஹைவேட்டு சாப்டர் அதுவும் ஒன்றாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் அதையும் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இருந்து வெரி சிம்பிள் இதில் ஏதாவது ஒரு சில சாப்டர் நீங்கள் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல இல்லை படிக்கிற டைம் இல்லாமல் போயிட்டு மேனேஜ் பண்ண முடியாமல் போனால் கூட ஓவரால் நீங்கள் ஏதோ ஒரு சாப்டரில் என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு அது டேலி ஆகிடும் ஹண்ட்ரட்ன்றது ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஒன் மந்த்தில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் படிக்க டைம் இல்லைனாலும் இதை மட்டும் பிளான் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி இதில் இருக்கிற ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸ்கோர் பண்ணிவிட முடியும் எதையுமே பிளான் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணால் கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணிவிட முடியும் புரியுதா அன்பிளான்டாக எதுவுமே பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு கோல் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஃபுல் மார்க் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் வாங்கினா போதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஒன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் வாங்கினா போ போதுன்னு உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் உங்களோட டைமு அதெல்லாம் பொறுத்து உங்களுக்கு நிறைய அதர் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ பிளான் பண்ணிக்கோங்